Ano natin pag-usapan ay ang inyong vagina. Yes, you call it vagina, not flower, not cauliflower, o kung ano mang bulaklak ang meron sa dangwa. Hindi lang po yan for sexual intercourse. back to another health related video so today we will be talking about yung mga facts and myths about period and also period care and some information about your female sex organ which is the vagina just a disclaimer this video is intended for educational purposes so ikaw yung tipo ng tao na close minded at hindi ka open sa mga gantong usapin you might want to exit this video because you won't like this video malinaw tayo dun ha by the way mga kabes if you're interested to know information about tampons o kaya naman you wanna know about picos or kung ano ba yung menstruation you can check the video dito yung playlist nandyan ilalagay ko na lang dyan so mga kabes without further ado Let's start! Ano natin pag-usapan ay ang inyong vagina. Yes, you call it vagina, not flower, not cauliflower, o kung ano mang bulaklak ang meron sa dangwa. Vagina is called a vagina. Ano ba yung vagina? Your vagina is your female sex organ. So maraming purpose ang vagina. Hindi lang po yan for sexual intercourse. Diyan po dumadaan ang baby. At meron din sariling cleansing mechanism ang vagina. Dito sa Pilipinas, kapag binanggit mo yung word na vagina, people are gonna make fun of you. Pagtatawa ng kanila, like, hindi normal sa kanila ang marinig ang isang tao na banggitin ang word na vagina. Bakit? Kasi dito sa Pilipinas, mga kabesi, medyo sarado pa ang pag-iisip ng ibang tao. Hindi sila open sa mga ganyang usapin where in fact, ang mga ganitong usapin ay napakahalaga because we are talking about reproductive health here. Ang vagina, guys, meron niyang self- cleansing mechanism. Ano ba yung self-cleansing mechanism? Yung vagina, guys, meron yung mga glands. At yung glands na yun, nagpo-produce yun ng fluid na nagwa-wash out ng mga dead skin cells, ng mga microorganisms, bacteria, ganyan. And also, it is normal for vagina to smell. Bakit nga ba minsan may amoy yung vagina? Kahit na naghuhugas naman ako palagi, kahit naman nagwa-wet wipes ako, kahit nagtitissue ako, bakit merong amoy? Basically, hindi tayo kagaya ng mga kalalakihan na ang penis nila ay nandun lang sa dulo yung butas. Sa atin, di ba, maraming butas yan. Pag tinilang nyo sa picture na yan, ayan. Our vagina is very exposed. Imaginein mo na lang yung panty mo, girl. Yung panty mo, hindi naman sterile yan, eh. Didikit dyan yung labia mo. And of course, since there are microorganisms in the underwear, and, and isa pa rin fact na malapit ang ating anus sa vaginal opening, basically, mas prone tayo sa mga microorganisms. Yun yung thought. Malapit tayo sa mga organisms, sa bacteria, ganyan. Comparing yung urethra ng mga lalaki sa mga babae, ang lalaki guys, isa lang ang butas nila. Nandun yung urethra, dun dumadaan yung ihe, at dun din dumadaan yung sperm cell kapag ejaculation. And isipin mo yung penis mo at yung butas ng pwet mo, malayo siya. So basically, hindi ganun ka-common sa lalaki ang UTI kumpara sa babae. Kasi guys, sa babae, ito yung vaginal opening, ito yung anus, magkalapit lang sila. So, ang anus natin guys, may mga flora dyan, may And dumadaan yung tae, yung pupu, o kung ano mang gustong tawag mo. And it's very close sa ating vagina. Of course, malapit siya sa urethra. And kaya nga very common sa mga babae ang UTI. Ganon, meron siyang scent. Kaya nga yung ibang babae talagang todo kung minamas nila yung scent. Kasi feeling nila nakakahiya yun. Feeling nila mali yun. When in fact, it's not. Kasi nga, meron tayong mga flora, normal flora dyan. May mga microorganism. Not necessarily na mga bad bacteria. Pero meron mga flora dyan na nagkukas din ng smell. Pagdating din sa amoy, guys, maraming factor ang nakaka sa vagina mo. Pwede rin after sex, kapag pinagpawisan ka, kapag period, may tendency na minsan parang feeling mo ang lansa-lansa mo or parang nanggigitata ka sa sarili mo. There's always an exception, mga kabesi, kung yung naaamoy mo ay eh, yung talagang malala na, maalinsangan na, talagang sobrang baho na. Eh, possibly, baka may infection ka. And that's the time that you should consult a doctor. So, yung vaginal folds mo, yung mapapansin mo parang mga Uh, basta yung parang mga tupi-tupi dyan, meron ding mga glands na tinatawag na sibo. Kasi siya, oil siya. And also, nakakatunong din yon para i-cleanse para ma-prevent yung bacteria sa pagpasok sa vagina mo, sa loob. Basically, guys, self-sustaining ang vagina mo. Para naman doon sa mga nagtatanong about sa vagina na kapag tumatanda, ano nangyayari sa vagina? 
Kapag tumatanda guys, syempre due to wear and tear process. At naman yun yung balat natin, nababawasan ng elasticity. And then also guys, yung lubrication ng vagina kapag nag-age tayo. Sa mga women of reproductive age, very active ang inyong vaginal secretion, especially during sex. Pero as you get older, of course, yung elasticity and also yung mga lubrication ng vagina mo is nagleles. Kaya may mga pagkakataon na yung mga uh, medyo may age na, na still active sa sex, They are recommended by their OB na gumamit ng mga lubricant para hindi masakit during sex. So those are just some information about the vagina na mapag-uusapan ulit natin dito sa second part ng video na to, which is ang pag-uusapan naman natin ay about sa mga myths and facts ng iyong menstrual period. Okay, pag-usapan na natin yung mga myths and facts about your period. By the way, ang first period pala ay tinatawag na menarch. Yun yung medical term doon. First period is menarch and then pag nag-stop na siya, menopause na siya. So sabi nila, when you get your first period, tumalong ka doon ng tatlong beses para tatlong araw lang yung period mo. Hindi guys, hindi. Walang kinalaman sa pagtalon yung uh, number of days ng period mo. So ang period ng babae usually last 3 to 7 days and some people experiences na 5 to 7 days iba-iba siya ka Bessie Bells. May iba nga na dalawang araw lang nagpe-period. So, hindi siya correlated sa pagtalon. Wala siya wala siya pag tumulong ng tatlong beses, itatlong araw lang period mo. Meron tayong mga menstrual cycle na tinatawag which is usually 28 to 35 days. So, depending on the count, your period might arrive early. Pwede siyang mag-arrive ng a little date or a little earlier. So, depende rin yon sa mechanism ng katawan mo kasi minsan stress ka, nadedelay yung period mo or minsan stress ka, napapaaga yung period mo. So, may mga ganda tayong case scenario. Walang kinalaman ng pagtalon ng tatlong beses sa iyong period. Okay? Meet number two. Very common to, guys. Sinabi rin to ng nanay ko sa akin at hindi ko talaga siya ginawa. Nag-away pa kami ng nanay ko nito nung nagkaroon ako ng aking first period. Naniniwala, guys, kapag daw nagka-period ka na, first time mo magka-period, menark, yung panty mo daw na mayroong tagos, is ilagay mo daw sa iyong mukha, ipahid mo daw nagkanon, para daw hindi ka titigyawatin. Honestly guys, hindi ko alam kung saan ako itong ano na to, itong myth na to, bakit ganon? Sabi ng nanay ko, oh ipahid mo yung panty mo sa mukha mo. Yeah. Like, ha, nagay papahid ka niri, ang dumi-dumi niyan, dugo yan, ipapahid ko sa mukha ko. So yun, and the rest is history, nag-away kami. So yung ritual na yun guys, yung paniniwalang yun, wala siyang kinalaman sa pagiging makinis during period. Pero, it's unhygienic. Can you imagine? Ikaw nga, minsan na naaalinsanganan ka sa panty mo o sa napkin mo na feeling mo ang dumi-dumi, ang baho-baho. Tapos, ipapahid mo yun sa pagmumukha mo. Na natin, besh. It's very unhygienic. It's very unsanitary. Maraming bakterya, guys, ang ating panty. Lalo na may dugo pa yan. So, nagiging incubator siya ng bakterya. Tapos, ipapahid mo sa mukha mo. Tapos, nagkataon na may meron ka ding active na tigyawat at pinahid mo. Imagine kung ano na lang mangyayari sa mukha mo, besh. Ang menstrual acne, guys, is very common and it's a normal occurrence sa mga babae. Well, may iba na hindi talaga nakaka-experience pero mas marami ang nakaka-experience. For in, kapag malapit ka na magka-period at during your period ay nagkakano ka ng tigyawat. Why? That's because of the hormones, of the fluctuating hormones. Nagkakagulo na sila sa reproductive system mo, besh. Kaya ayan, naglalabasan. Mood swing ka, na umiiyak ka ng walang dahilan, nagagal ka ng walang dahilan, mabilis ka mairita, magtigyawat ka pa. That's because of the hormones, besh. Wala pong kinalaman doon kung pinahid o hindi mo mang pinahid yung panty mo sa mukha mo nung first period mo. Hindi po siya totoo. Pero pa isang paniniwala, sinasabi rin daw dati ng friend ko, nung may period ako, eh at that time, kumakain ako ng manga na may bagong. Alam nyo yun yung taglilimang piece, so yung manggang kalabaw, sa may bagoong may alamang. So, kumakain ako nun. Tapos sabi niya, be, ba't ka kumakain yan? Di ba may period ka? So, parang ako naman, bakit? Anong connect? Kasi daw, titigil daw yung period mo kapag kumain ka ng mga maaasim na pagkain. Again, guys, wala pong connection iyon. Actually, maganda nga sa mga nagme-menstruate ang mga citrus foods, yung mga ganyan, dalandan, and chenilin kasi may mga minerals and vitamins siya na nakakatulong sa katawan natin. So, meron silang paniniwala na ang menstruation daw ay nagkokos ng anemia dahil sa blood loss. Okay, kabesis, ang isang babaeng normal na nagme-menstruate loses only 60 to 80 ml of blood during her entire period and it doesn't cause anemia. If there is severe bleeding, you should consult your doctor because most probably there is a problem within the uterus na baka meron ng something sa loob na kung ano mang pamamaga or merong sugat or may infection kaya siya nagdudugo ng malala. Pero yung normal period mo, hindi po yun nagkakos ng anemia. Dahil meron na tayong certain amount ng blood loss during our period. Isa pang meat, bawal ka mag-swimming during your period. 
Pwede! As long as you use a proper medium kapag mag swimming ka. Like I said, I started wearing tampons during my finals exam sa swimming class because ayokong umulit. Kasi may, bukod sa may bayad na, eh, ayoko na ako na lang mag-isa ang mag-swimming doon sa harap ng professor ko. So what I did is, I bought tampons and yun yung ginamit ko and it's been a life-changing moment sa akin, best. <laughs> sa akin ha, personal preference ko yun. If you don't want tampons, don't use it. If you want tampons, use it. Kapag mag-swimming ka, it depends din sa inyong preference. Pero hindi siya nakaka-apekto sa period mo. Sabi nila tumitigil yung period mo. Nope. Actually, nakakatulong din ang swimming para ma-relieve yung cramping. Kasi diba kapag may period ka, dinidisminoria ka, may mga kung ano-ano ka nararamdaman dyan na sobrang sakit na lahat na lang sumasakit sa'yo best. Yung swimming guys, nakakatulong siya actually. Tsaka yung exercise para mabawas-bawasan yung cramping. Hindi siya like yung nagpapalala lalo. Kung in severe pain ka na best, syempre huwag mo nang gawin. Pero kung normal ka pa naman, functional ka pa naman during your period, pwede mong gawin yon Pwede ka pa rin naman gumamit ng pads. Kaya lang ang problema kasi sa pads, kapag nabasa ng tubig, para siyang diaper na, alam mo yun, lumalaki. Alam mo yun, kapag gumano yung vagina mo dun sa napkin, yung tipong may lalabas sa tubig, di ba? Parang iba yung feeling. So, I would suggest if talagang you're into swimming or into biking, magandang gumamit sana ng tampons if you are open to using that kind of thing. Pero kung hindi, you can still use your pads naman. Pero kasi in terms of comfort, pagdating sa pag-exercise at pagdating sa pag-swimming, tampons is actually a really good one. Isa pang menstruation myth na isa sa kinaiinisan ko dahil madalas naririnig ko to sa mga kalalakihan. Sabi nila, ang menstruation daw is dirty and gross. Merong kultura before sa ibang bansa to ha, na hindi ka pwede pumasok ng templo kapag may period ka dahil madumi ka. So this is a stigma created against women na maling mali. Hindi po kadiri, hindi po gross ang pagkakaroon ng period. Parte po ito ng aming pagkababae. And dapat pong tanggapin at pag-usapan rin ito dahil napakahalaga po nitong topic na to. May mga tao na sobrang nai-embarrass na tipong hindi na sila pumapasok sa school kapag may period sila. Na tipong hindi sila lumalabas ng bahay kasi feeling nila mga ngamoy sila. Feeling nila nakakadiri sila. Well, we should stop creating that stigma. Guys, menstruation is a normal mechanism of our body. It's very wrong. Yung period shaming. May napunod akong video wherein they created a social experiment wherein si ate, kunwari, yung parang pinakakas, is kunwari meron siyang tagos. And then, parang inobserbahan nila kung ilang tao yung magsasabi sa kanya na ate, may tagos ka, or ilang tao yung pagtatawanan siya. And what came out in the experiment is that 3 out of 10 people only told the person na meron siyang tagos. So basically, until now, period shaming is still, alam mo yun, sobrang kalat pa din niya and we should stop that mindset because period is a normal occurrence in a woman's body. Hindi ipig sabihin na natagusan ka, madumi ka na, hindi ka marunong gumamit ng napkin or ng tampons. May mga pagkakataon lang talagang malakas yung period mo. At meron din mga pagkakataon lang talaga na yung stigma sa mga babae is palaging ginagamit against us whenever we have tagos. If you are a guy and you are watching this video, please be one of those people na hindi mamamahiya or pagtatawanan kung may makikita ka mga babaeng may tagos. Because you don't know what's happening inside a woman's body during her period. Hindi mo alam kung ano yung rumbling ng emotion, kung gaano kagulo yung utak ng mga babae during their period na tipong yung ibang babae talaga is nade-depress sila kapag may period sila dahil they think na ang dumidumi ko, ang gross ko, nakakaya hindi ako makalabas ng bahay. May mga ganong case scenario and we should stop that. Be an open-minded person, intindihin mo yung scenario, intindihin mo yung kaso ni ate. Another myth na naman is kapag daw pumunta ka ng burol na may period ka, ay mamamaho daw yung period mo. Tapong kinalaman yon again like I said, It is normal for your vagina to have a smell as long as hindi siya yung amoy na tipong sobrang lala na. Wala po siyang connection sa pag-attend ng burol. Wala po siyang kinalaman doon, okay? Ito guys, which is, uh, itatakil ko, this is the third topic for this video, which is yung period hygiene. Kasi meron tayong myth na kapag daw may period ka, huwag kang maliligo, besh, kasi daw mababaliw ka o kaya naman daw ay magiging infertile ka or hindi ka na magkakaanak. First of all, hygiene is very important during period. Basically, there is blood coming out of your vagina. Imagine mo, ito yung napkin mo. Tapos, may dugo na lumabas sa vagina mo. So, basically, mag stay yun doon ng mga around 3 uh, to 4 hours kasi it is recommended that you change your napkin between 3 to 4 hours palagi, whether puno or hindi tanggalin, palitan, okay? Same with tampons, whether be it tampons, whether be it pads, or any other medium na ginagamit mo, it can cause toxic shock syndrome, which is a fatal 
na condition. So, sabi nila, huwag ka daw maliligo kapag may period. Okay, maligo, especially nga kung warm shower eh. Kasi kung nag-experience ka ng dysmenorrhea, naligo ka ng warm, mas marirelax ngayon yung muscles mo, including yung nasa uterus mo. So, mas kakalma siya, mas mababawasan yung cramping. O yung sinasabi nilang dysmenorrhea. So, dysmenorrhea, it occurs in women as long as it doesn't interfere with your daily life. Like, yung sobrang na lang dysmenorrhea na tipong 10 out of 10 na yung pain scale mo, is hindi na normal yun. Because there is a chance na may nangyayari ng hindi maganda sa loob ng katawan mo. While you experience severe pain. Pero if it's a pain na natotolerate mo naman, other doctors nagbibigay sila ng medication for dysmenorrhea. So, ayun. Like I said, warm water helps in relaxing the body. In yung mga tensyong muscles natin, nire-relax niya. Kaya mas nare-relieve. Okay, yung vagina natin guys, nililinis yan. Pero hindi yan kailangan na nililinis na very thorough na tipo hanggang loob ay eh, lilinisin mo. Hindi ganun guys. Like I said, in the first part of the video, when we talk about the vagina and some information about the vagina, your vagina has its own cleaning mechanism. Hindi mo kailangan lagyan ng sabon sa loob. Hindi mo kailangan lagyan ng deodorant sa loob. May iba kasi guys, sa babae na naglilinis na alam mo yung tipong kulang na halukay nila hanggang loob yun yung nilalagyan nila sabon. Which is very wrong. Loob ng vagina mo guys, it is normally acidic. Bakit siya acidic? Ito yung pang-combat sa bakterya para hindi ka magkaroon ng infection. So, what happens ba kapag binigyan mo ng sabon sa loob yung vagina mo? Sabon is base or basic. Nawawala ngayon yung acidity nung vagina mo dahil sinasabunan mo siya sa loob. And since nililinis mo siya sa loob, ha, we're talking about sa loob, ha, hindi pa yung labas. Iba yung topic natin sa labas, iba yung topic sa loob. Meron kasing ibang babae na naglilinis na loob na loob. So, basically, when you do that, you are losing the acidity of your vagina and you are more prone to infection and to bacterial invasion. Ano ba nangyayari kapag sinasabunan mo yung loob? Di ba yung sabon is base and then yung vagina mo is acid? If you keep putting base doon sa loob ng vagina mo, mawawala yung acidity nun. So ngayon, mas magiging prone ka sa infection kasi hindi na siya acid eh. Basically, the acid kills the bacteria and also the acid ng vagina mo is ito rin yung mga pumapatay sa sperm. Kaya yung iba sa kanila hindi nakakaabot sa egg cell. Imagine guys, during sexual intercourse, kapag nag-ejaculate ng lalaki sa loob ng vagina ng babae, there are 300 million sperm cells, guys. Imagine that. 300 million, best. Pero titingnan mo, kadalasan na in a normal pregnancy case scenario, isa lang yung nakakaabot sa egg cells. Bakit? Kasi marami silang dinadaanan. And isa sa mga pinaka-devastating part for the sperm cells is yung vagina. Dahil sa vagina, guys, acidic yung environment. Doon pa lang namamatay na sila. Kasi mo na lang yung nangyayari sa bakterya kung acidic yung vagina. Pag natin sa loob. Sa loob, okay. Never ever put soap sa loob ng vagina mo. Pwede ka magka-infection kapag ginawa mo yun. So, eto guys, pag-usapan natin, ano nga ba talaga yung tamang paraan ng paglilinis ng vagina? So, number one, kapag iihi ka, guys, or dudumik ka, always wipe from front to back. Between the two, your vagina and your anus, nasaan ba yung bacteria? Diba, we talk about earlier na, na maraming bacteria ang nasa anus natin. So, imagine if you wipe out from the back, going to the front, basically, dinala mo sa vagina mo lahat ng bacteria na nandoon sa may anus mo. Which is, eto din isa guys sa mga nagiging cause din ng UTI sa babae. Kasi, ba diba, since mali yung paraan ng pagpupunas nila, napupunta kayo yung bacteria sa vagina, nagbibuild up hanggang pupunta sa urethra, hanggang sa malalaman mo, hindi ka na makaihi, masakit na umihi, may UTI ka na pala whether it be kung wipes man yung ginagamit mo or kung uh, tissue man yan. Basta palaging front to back. You can wash your vagina every day, once a day, with water. Walang soap, okay? Walang soap sa loob. Yung labas, kung gusto mo, like pag naliligo ka, yung pubis mo or yung pubic hair area mo, pwede. Pero yung loob, best wag utang na loob wag kasi nga di ba ang feminine wash nga guys eh for external use only na kalagay so wag mo idut-dut sa loob kung gusto mo man gumamit ng feminine wash use it outside not inside and at the same time guys pumili din kayo ng feminine wash na okay ang pH or yung merong antibacterial property and then another thing na dapat i-keep in mind mo din is dapat palaging tuyo yung area between your legs kasi guys kapag mamasa-masa yan yung mga singit-singit mo 
medyo mamasama sa cause kaya ng build up ng bacteria and kapag may build up ang bacteria prone ka sa infection. Another thing is huwag kang gumamit best ng sobrang higpit na panty. Kasi kapag sobrang higpit guys, nai-irritate yung balat mo and then kapag masikip din especially sa may bandang singit nagkakaroon din ng build up ng bacteria dahil ma-moist doon. Dahil isipin mo yung panty nakadikit ng ganun sa may higpit may migit sa balat mo. Imagine yung gilid-gilid noon may moist yon Hindi nakakahinga yung balat mo. Ipig sabihin. So that's not good. So mas maganda gumamit kayo ng cotton na panty or gumamit kayo ng panty na hindi naman yun maluwag na tipong maglalakad ka may makakapulot ng panty mo. Yung panty na sapat lang na parang nakakahinga ka. Yung parang breathable. Ganun. So meron akong ginagamit guys na mist Actually, 2 weeks ko na siyang ginagamit. Madala kasi sa akin yung beauty library. Kung napanood nyo ni Hall ko na yun, makikita nyo doon. I'm very impressed with this one. This is very helpful para sa akin. Especially, sumakto na nagka-period ako <laughs> nung natry ko siya. So, nagamit ko siya during my period. And guys, this is heaven set. So, this is the beauty library feminine mist. Nung natry ko to during my period, ang laking ginhawa. Ubusan ako ng tampons. At that time, wala akong choice. I was wearing pad for like, 3 days of my period. And I was using this. At guys, ang laking ginhawa niya talaga. Feeling ko ang init-init. Feeling ko irritable lang irritable ako sa napkin. And at the same time, ayoko din yung feeling ng napkin. Kasi nga, alam mo yon may travel galor yung napkin minsan na tipong nasa gilid ng pot mo, nasa gitna, nasa ikablang gilid, diba ganyan. Isa pang nakakatuwa dito guys, kasi 100% natural plant extract sila. Odor neutralizer siya guys. Hindi siya pabango or deodorant ng vagina. Hindi ganon. Ano siya? Ninutralize niya yung odor. Parang nilalabanan niya. Hindi niya pinapabango. At the same time, gusto ko dito guys, meron siyang antibacterial properties which is very important during your period. Kasi kapag period ka, mas prone ka sa infection dahil nga dun sa exposure ng blood sa skin mo and also sa urethra mo. At nakaka-tighten and lighten daw siya ng skin. Hindi ko pa nararanasan yung mga effect na tightening tsaka lightening. Two weeks ko pa lang naman siyang ginagamit. Pero I use this daily. Every time na after ko mag-CR is ginagamit ko tong mist na to. Tsaka ang gusto ko din kasi dito guys is yun nga, kumbaga cleanser din siya in a sense na hindi mo siya kailangan banlawan. Hindi ito binayaban naman guys. Ini-spray lang to talaga. As in, ang gagawin mo lang sa kanya, isi-shake mo siya, and then isi-spray mo. Ang pag-spray pala sa kanya guys is upside down. So, pag ganyan ang posisyon ng kamay mo, best, di hamak na mas madali nga naman. So, ini-spray ko lang siya sa akin ng 2 to 3 times lang. And then, ang ginagawa ko, di ba, meron akong tissue, pinapat ko lang siya. Kasi ayaw mo rin naman ang feeling na basang-basa. Kasi hindi siya kagad like magsiset na tuyo agad eh. So, after mo siya isprayan, ipat mo lang ng konti para matanggal mo lang yung excess na product. Nalaman ko lang ha, cruelty free din pala sila. And by the way guys, talking about the pH pala, minimaintain din niya yung pH ng vagina mo. Hindi niya itataas, hindi niya ipapaba. So basically parang natural lang. Minimaintain niya yung acidity ng vagina mo. Actually, yung packaging niya maganda eh. Kasi kumpleto lahat ng information na tipong kahit wala siyang box, kahit ito lang yung hawak mo, malalaman mo kung paano mo siya ginagamit. So, dalawang flavor. <laughs> flavor talaga. Pagkain. So, meron siyang dalawang klase. So, yung French Rose, guys, pagdating sa scent, mas mataas yung property niya ng odor neutralizer. And then, meron siyang French Rose Water, Silver Water Ion, at saka Apricot. So, yung tatlong ingredients na yun, mainly for hydration and also skin elasticity. And my own preference, I like this better. Kasi meron tong cooling effect. Meron kasi siyang yogurt, meron siyang almond, at meron din siyang hyaluronic acid. So yung yogurt, ito yung parang pinaka-antibacterial property niya na kinokombat niya yung mga bad bacteria dyan sa ating vagina. Cooling effect siya. Siyempre, lalo na sa Pilipinas, ang init-init minsan, diba? Tapos minsan nakapantalon ka ng matagal. Minsan feeling mo parang ang sikip-sikip ng panty mo. So ito guys, ang laki nang naitutulong niya sa akin. So I would highly recommend this to you guys. I think available na to sa Robinsons and sa Watch Watsons ata available na rin sila. Pinakaayo kong feeling yung uncomfortable ka sa baba. Aminin mo, may mga pagkakataong ka, lalo na pag may period ka na parang very uncomfortable yung vagina mo, very uncomfortable yung female reproductive system mo, besh. Sa tulong guys, nung tamang paglilinis, sa tulong nung tamang panglinis, at tulong ng mga ganito, mga feminine miss, Sobrang laking relief niya para sa akin. So, that's basically it mga kabesi, ang ating video for today. Maraming maraming salamat sa panonood. If ever may mga video requests ulit kayo about reproductive health or health in general, let me know and I'll try to do a video about it as soon as I can. Again, maraming maraming salamat sa panonood. If you find this video helpful, please don't forget to give this a thumbs up. And if you want, you can subscribe to my channel 
for more updates. And you can also follow me sa aking mga social media accounts. I am Marian Laig on Instagram, May Laig on Facebook, and May A Laig on Twitter. Again, thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. God bless us all, guys, and bye!